మీరు యావరేజ్ స్టూడెంటా మీ కెరీర్ ని బిల్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే కౌన్సిలింగ్ కొరకు డాక్టర్ ఏ సతీష్ గారిని సంప్రదించండి నేను మీ డాక్టర్ ఏ సతీష్ మాట్లాడుతున్నాను సో మనం కొత్తగా మ్యాథ్స్ సంబంధించినటువంటి బేసిక్స్ ఏవైతే కాన్సెప్ట్స్ సంబంధించినటువంటి సిరీస్ ఆల్రెడీ మనం స్టార్ట్ చేసాం ఎక్కువగా చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా ఎవరైతే ఉంటారో అలాగే జూనియర్ కాలేజీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఎక్కువగా ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది మల్టిప్లేషన్స్ కానీ డివిజన్స్ కానీ ఫ్రాక్షన్స్ కానీ రేషియోస్ కానీ పర్సంటేజెస్ కానీ ఇలాంటి వాటి మీద పట్టు సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల ఏదైనా ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి అన్న ఈవెన్ ఐఐటి కానీ లేకపోతే అదర్ ఎనీ గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు సో మనం చెప్పే ఈ యొక్క మ్యాథమెటిక్స్ కాన్సెప్ట్ సిరీస్లో వెరీ ఫండమెంటల్గా ఉన్నటువంటి బేసిక్స్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ముందు నేను స్టార్ట్ చేసి ఒక ట్వంటీ థర్టీ సెషన్స్ అయిన తర్వాత ప్రాబబులీ చాలామంది అడుగుతున్నారు అంటే కొంచెం నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ లెవెల్కి వెళ్ళడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను అంటే లిమిట్స్ కానీ డెరివేషన్స్ కానీ డెరివేటివ్స్ అని ఇలాంటి వాటికి ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్కువగా ట్రగ్నామెట్రీ బేసిక్స్ కానీ ఇలాంటివి ఫండమెంటల్గా అవి నేను నెక్స్ట్ స్టేజెస్లో ఫేజ్ టూలో నేను వెళ్తాను ఫేజ్ వన్లో అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా అయితే స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అందరికీ అర్థం అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో వెరీ స్లోగా సో నేను ఒక్కొక్కటి మనం చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మనం చెప్పి నెక్స్ట్ వీడియో ఏంటంటే సో మల్టిప్లేషన్స్కి సంబంధించి మనం ఆల్రెడీ మనం కొన్ని చేస్తున్నాం మనం సో నైన్ నెంబర్తో మనం మల్టిప్లై చేయాలంటే ఏ విధంగా చేయాలి ఏంటి అన్నది మనం చెప్తాం అంటే ఏది కూడా ఇక్కడ ట్రిక్ కింద గుర్తుపెట్టుకునే విధానం ఏదైతే ఉంటుందో అది జనరల్గా ఉండవు అండర్స్టాండింగ్ చేసుకునే విధానం ఏదైతే ఉంటుందో దానికి చెప్పడం దానికి సంబంధించి మీరు ఎక్కువగా ఆలోచన చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి అంతే తప్ప దీనికి ఇది కూడితే వస్తుంది లేకపోతే తీసేస్తే వస్తుంది లేకపోతే డివైడ్ చేస్తే వస్తుంది ఎట్లాంటివి కాకుండా సో నైన్కి సంబంధించి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే సో జనరల్గా సో నైన్త్ ఒక నెంబర్ని మీరు మల్టిప్లై చేయాలనుకుంటున్నారు లేకపోతే జుజుమ్ దట్ నైన్ ఇంటూ లెవెన్ కానీ ఏదో ఒకటి తీసుకోండి మీరు సింపుల్గా పోని నైన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ సో అండర్స్టాండింగ్ నైన్ ఇంటూ థర్టీన్ కానీ తర్వాత ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ నెంబర్స్కి మనం దాన్ని లాజిక్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు నైంటీ నైన్తో మల్టిప్లై చేయాలన్నా త్రిబుల్ నైన్తో మల్టిప్లై చేయాలన్నా కూడా ఇది ఒక్కసారి మీకు అండర్స్టాండ్ అయినట్లయితే నెక్స్ట్ ఫర్దర్ లెవెల్కి వెళ్ళడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మీకు సో ఎప్పుడు కూడా అంటే నైన్ నైన్తో మీరు మల్టిప్లై చేయాలంటే లాజికల్ ఇక్కడ కాదు నైన్ని టెన్ మైనస్ వన్ అని చెప్పి మనం అనుకోవాలి ఇక్కడ సో ఇంటూ లెవెన్ అట్లాగే ఏ నెంబర్కైనా సరే సో దీన్ని మామూలుగా మీరు సపరేట్ చేసినట్లయితే టెన్ ఇంటూ లెవెన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ లెవెన్ అంటే టెన్ ఇంటూ లెవెన్ అంటే వన్ టెన్ స్లోగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి ఆన్సర్ అనేది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇక్కడ అసలు మనకి మైనస్ లెవెన్ అంటే వన్ టెన్ మైనస్ లెవెన్ ఏదైతే మీకు ఉందో అంటే నైంటీ నైన్ అంటే ఇక్కడ చూసినట్లయితే నైన్ నెంబర్ వచ్చినప్పుడు జనరల్గా మనం ఎలా చేస్తామంటే టెన్ మైనస్ వన్ లెవెన్ వచ్చినప్పుడు టెన్ ప్లస్ వన్ లెవెన్తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు నేను అది సపరేట్గా చెప్తాను నేను అంటే అలాగే నైంటీ నైన్ అనుకున్నప్పుడు హండ్రెడ్ మైనస్ వన్ ఇది జనరల్గా మైండ్లో ఆటోమేటిక్గా ఇత ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో మనకు వచ్చేయాలి సో అట్లాగే ఇప్పుడు నైన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అంటే ఇక్కడ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సి అంటే ఫస్ట్ టెన్త్తో మనం మల్టిప్లై చేయాలి అక్కడ ఆల్రెడీ మీకు డీటెయిల్గా చెప్పాను కాబట్టి టెన్త్తో మల్టిప్లై చేస్తే వన్ ట్వంటీ వస్తుంది మైనస్ ఏ నెంబర్ని మనం తీయాలంటే వన్ అంటే ట్వెల్వ్ని మనం కానీ డైరెక్ట్ చేసినట్లయితే సరిపోతుంది వన్ ట్వంటీ మైనస్ ట్వెల్వ్ సో వన్ ట్వంటీ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఏదైతే వన్ ట్వంటీ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఏదైతే ఉందో మీకు వన్ నాట్ ఎయిట్ అట్లాగే నైన్ ఇంటూ థర్టీన్ అంటే థర్టీన్ టెన్తో మటి మల్టిప్లై చేయాలి ఫస్ట్ ఎందుకంటే నైన్ అంటే టెన్ మైనస్ వన్ కాబట్టి థర్టీన్ అంటే వన్ థర్టీ నెంబరు సో వన్ థర్టీలోంచి ఎంత నెంబర్ మనం తీయాలి అంటే నైన్ ఉంది కాబట్టి తీసి వెయ్యాలి అర్థం చేసుకోండి లెవెన్ ఉన్నట్లయితే కలపాలి సో ఇక్కడ నైన్ కాబట్టి ఓ టెన్త్తో మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత తీసి నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో మీకు అంటే థర్టీన్ని మీరు తీసేయాలి అంటే వన్ థర్టీ మైనస్ థర్టీన్ అంటే మీకు ఎంత అవుతుంది మీకు వన్ వన్ సెవెన్ అట్లాగే నైన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ అంటే వన్ ఫార్టీ మైనస్ ఫోర్టీన్ అట్లాగే ఫిఫ్టీన్ అనుకున్నట్లయితే వన్ ఫిఫ్టీ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ సో వన్ ఫార్టీ మైనస్ అంటే మీరు మల్టిప్లై చేయడం కంటే యాడ్ చేయడం కానీ డిడక్ట్ చేయడం కానీ కంపారిటివ్లకి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది మనకి జనరల్గా సో వన్ ఫార్టీ మైనస్ మీరు ఫార్టీ తీసుకున్నట్లయితే వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అట్లాగే వన్ ఫి
చూడండి నేను ఇంకా సింపుల్గా చేస్తున్నాను అంటే మీరు జస్ట్ ఇలా వన్ నైంటీ వేసి అందులోంచి ఏదైతే మీకు నైన్టీన్ ఉందో నైన్టీన్ మీరు డిడక్ట్ చేయాలి సో వన్ నైంటీలోంచి నైన్టీన్ మీరు డిడక్ట్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా వన్ సెవెన్ వన్ సరిపోయింది సో అంటే హారిజెంట్గా మీరు చేసినా పర్వాలేదు అయితే వర్టికల్గా కొంచెం స్పీడ్గా చేయాలనుకున్నప్పుడు కొంచెం కొంచెం అలవాటు అవ్వాలనుకున్నట్లయితే ఒకదాని కింద ఒకటి వేస్తే కొంచెం మీరు బెటర్గా చేయగలరు అనుకున్నట్లయితే ఈ నెంబర్ ఈ విధంగా చేసినట్లయితే మీకు సరిపోతుంది అంటే నైన్తో మల్టిప్లై చేయడం అనేది ఏదైతే ఉంటుందో జనరల్గా ఆ నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో టెన్తో మల్టిప్లై చేసి ఆ నెంబర్ మీరు తీయడం అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇదే లాజిక్ని మనం చాలా పెద్ద పెద్ద నెంబర్స్ కూడా చాలా ఈజీగా మనం ఎక్స్పాండ్ చేసి ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు లాజిక్ని చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ ఇక్కడ కూడా అంతేనండి సో టూ ట్వంటీ లోంచి ఎంత తీసేస్తాం మనం ట్వంటీ టూ అంతే టూ ట్వంటీ మైనస్ ట్వంటీ టూ అంటే వన్ నైన్ ఎయిట్ అట్లాగే నైన్ ఇంటూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్టీ వన్ అంటే ఫోర్ వన్ జీరో టెన్తో మల్టిప్లై చేయాలి నైన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ టెన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఫార్టీ వన్ సో టెన్ అంటే టెన్ ఇంటూ ఫార్టీ వన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఫార్టీ వన్ ఇది స్లోగా నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్లో తర్వాత పెద్ద పెద్ద నెంబర్స్కి అప్లై చేసినప్పుడు చాలా ఈజీగా మీరు అప్లై చేయడానికి అంటే స్పీడ్గా బ్రెయిన్ మీకు ట్రావెల్ చేస్తుంది అది తప్ప దీన్ని గుర్తుపెట్టుకునే విధానం చేయొద్దు ఇంత ఇంతకు ముందు కూడా మీకు ఇంకొకటి కూడా మీకు చెప్తానండి అంటే ఆన్సర్ తప్ప రేట్ తెలియాలన్నా కూడా ఒకటి చెప్తాను మీకు ఫోర్ టెన్ నుంచి మీరు ఫార్టీ వన్ తీసేయండి ఫార్టీ వన్ తీసేసినట్లయితే అట్లాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్ ఇంటూ ఎయిటీ వన్ సింపుల్ ఎయిట్ టెన్ లోంచి ఎయిటీ వన్ తీసేయాలి సో నైన్ టూ సెవెన్ ఇప్పుడు నైన్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ త్రీ ఇంకొంచెం నెంబర్ పెంచుతున్నాను చూడండి అప్పుడు వన్ టూ త్రీ జీరో లోంచి వన్ టూ త్రీ తీసేయాలి తీసేసినట్లయితే తీయడం ఈజీ ఎప్పుడైనా ఒక నెంబర్ని మీరు నైన్తో మల్టిప్లై చేశారు అంటే ఆ డిజిట్స్ ఏదైతే మీకు ఆన్సర్ వస్తుందో ఆ డిజిట్స్ అన్నీ కలిపినా కూడా నైన్ రావాలండి నైన్కి ఉన్నటువంటి ఒక స్పెషల్ ఏంటంటే చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నైన్తో మీరు మల్టిప్లై చేశారు మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ చూడండి వన్ నైన్ ఎయిట్ కదా కలిపితే దాన్ని డిజిట్ డిజిటల్ నెంబర్ అంటారు అంటే టోటల్ డి అంటే వన్ నైన్ ఎయిట్ డిజిట్స్ మొత్తం మల్టిప్లై చేసి మళ్ళీ యాడ్ చేయండి యాడ్ చేస్తే నైన్ వస్తుంది చూడండి అంటే నైన్ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ నైన్ ఇది చూడండి నైన్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది కొట్టేయండి వన్ ప్లస్ ఎయిట్ నైన్ ఇది దీని చూడండి నైన్తో మల్టిప్లై చేస్తే త్రీ సిక్స్ నైన్ వచ్చింది త్రీ సిక్స్ నైన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి నైన్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ నైన్ అంటే ఒక్కొక్క డిజిట్ ఏదైతే మీకు ఆన్సర్ వస్తుందో ఆ డిజిట్స్ని అన్ని మల్టిప్లై చేసినట్లయితే అదే కలిపినట్లయితే సారీ మీకు ఆటోమేటిక్గా ఆ టోటల్గా కూడా నైనే రావాలి మీకు సో ఇక్కడ చూడండి నైన్ ఇంటూ ఎయిటీ వన్ మల్టిప్లై చేసి సెవెన్ టూ నైన్ వచ్చింది సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ నైన్ సరిపోయింది అంటే ఆన్సర్ తప్ప రైట మీరు తెలుసుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే చూ నైన్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ త్రీ వన్ వన్ జీరో సెవెన్ మీరు కలపండి నైన్ వస్తుంది అంటే నైన్తో ఏ నెంబర్ని మీరు డిలీట్ చేసినప్పటికీ కూడా ఆ డిజిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఒక్కొక్క డిజిట్ని ఒక్కొక్క డిజిట్ని మీరు కలుపుకుంటా వెళితే వచ్చే ఆన్సర్ ఏదైతే ఉంటుందో డెఫినెట్గా అది నైన్ కింద రావాలి ఇప్పుడు వన్ ఎయిట్ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ నైన్ చూడండి ఇంతకుముందే చేసినటువంటి మనం ఏదైతే మల్టిప్లేషన్స్ మనం ఇంతకు చేసామో నైన్ ఇంటూ లెవెన్ ట్వెల్వ్ అన్నీ కూడా చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్టీ నైన్ ఫస్ట్ నైన్ వన్ వన్ జీరో ఎయిట్ లేకపోతే వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంతకుముందు మనం చేసాం అవన్నీ కూడా మీకు కలిపినట్లయితే నైన్ వస్తుంది సో నైన్తో మల్టిప్లై చేయడం అనేది ఏదైతే ఉంటుందో ఎలాంటి నెంబర్తో నైన్టీ నైన్తో చేసినా త్రిబుల్ నైన్తో చేసినా నైన్తో మల్టిప్లై చేసినా వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డిజిట్స్ని మీరు యాడ్ చేసినట్లయితే నైన్ వచ్చినట్లయితే మీరు చేసింది కరెక్ట్ అని అది చాలా స్పీడ్ అంటే మొత్తం అన్ని నెంబర్స్ యాడ్ చేయక్కర్లేదు ఇక్కడ వన్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ ఎయిట్ అలా యాడ్ చేయక్కర్లేదు ఇప్పుడు నైన్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ నైన్ అంటే నైన్ తీసేయండి నీకు అయిపోయినట్టే వన్ ప్లస్ ఎయిట్ నైన్ అయిపోయింది ఒక్కొక్క నైన్ చేసుకుంటే వెళితే సరిపోతుంది అంటే తప్ప మొత్తం త్రీ ప్లస్ సిక్స్ నైన్ నైన్ ప్లస్ నైన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ అంటే మళ్ళీ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ నైన్ అంత లెంగ్త్ అక్కర్లా ఇప్పుడు నైన్ ఉందనుకోండి నైన్ తీసేయండి అయిపోయింది ఒక నైన్ అయిపోయింది త్రీ ప్లస్ సిక్స్ నైన్ అయిపోయింది అంతే సో ఆ విధంగా మీరు చేసినట్లయితే నైన్తో మల్టిప్లై చేయడం అనేది చాలా అంటే మోర్ సైంటిఫిక్గా లాజికల్గా ఉంటుంది తప్ప దీన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారని చాలామంది రకరకాలుగా ట్రిక్స్ కింద చెప్తారు అట్లా చేయొద్దు ఎందుకంటే అన్ని డిజిట్స్కి ఆ ట్రిక్స్ వర్తించవు
ఆ ఎడిషన్స్ ని సబ్స్ట్రాక్షన్స్ ని వాడి మాత్రమే నేను మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇందులో సో ఇలాగ మీరు అదర్ నంబర్స్ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నట్లయితే లాజిక్ ని ఎటువంటి నంబర్ అని ఈజీగా చేయొచ్చు థాంక్యూ థాంక్యూ వెరీ మచ్ డాక్టర్ ఏ సతీష్ గారు ఏపీ తెలంగాణ విద్యార్థులకు సుపరిచితమైన పేరు సతీష్ గారు రెండు వేల ఒకటి యూపీఎస్సీ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులై ఇండియన్ రైల్వే విభాగంలో ఉద్యోగం సాధించారు సతీష్ గారు చదివిన చదువులు ఇంజనీరింగ్ ఎంటెక్ ఎంబీఏ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎంబీఏ ఎంఎస్సీ ఎంబీఏ హెచ్ఆర్ ఎంఏ సైకాలజీ లాంటి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీలతో పాటు డాక్టరేట్ కూడా చదవడం జరిగింది డాక్టర్ సతీష్ గారు నిరంతర విద్యార్థి అలాగే సతీష్ గారు పలు ప్రతిష్టాత్మక కాంపిటేటివ్ పరీక్షల్లో యూపీఎస్సీ నిర్వహించే సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షల్లో నూట యాభై తొమ్మిదవ ర్యాంక్ అలాగే ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్లో ఇరవై నాలుగవ ర్యాంక్ గేట్ ఎగ్జామ్లో నాలుగో ర్యాంక్ క్యాట్ ఎగ్జామ్లో తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ జీమ్యాట్ ఎగ్జామ్లో ఏడు వందల అరవై స్కోర్ ఇలా పలు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మొదటి ప్రయత్నంలోనే ఎన్నో ర్యాంకులు సాధించారు ఇన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ డిఫరెంట్ కాంపిటేటివ్ పరీక్షల్లో ర్యాంకులు సాధించిన వ్యక్తులు మన ఇండియాలో చాలా అరుదని చెప్పాలి ఇలాంటి అకాడమిక్ల పరంగా కాంపిటేటివ్ పరంగా ఇన్ని ర్యాంకులు సాధించడంతో పాటుగా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేస్తూ పలు అవార్డులు తీసుకున్నారు సతీష్ గారికి జనరల్ మేనేజర్ అవార్డు జోనల్ లెవెల్లో ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో నేషనల్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ గుర్తింపులు దక్కాయి అప్రిసియేషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఇండియా నుంచి గానీ లైఫ్ టైమ్ సేవాశ్రీ అవార్డు ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రుల నుంచి అందుకున్నారు వీటితో పాటు పలు రకాల అవార్డులు అందుకున్నారు ఎన్నో ప్రతిష్టాత్మక ఆర్గనైజర్స్ సంస్థలో పర్మనెంట్ మెంబర్గా ఉన్నారు కష్టపడి పైకి వచ్చిన వ్యక్తి కావడం వల్ల గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఎంతో మంది చిన్నపిల్లల దగ్గర నుండి ఐదు ఆరు తరగతి విద్యార్థుల నుంచి పెద్ద పెద్ద పీజీ పీహెచ్డీ కాలేజీలకు వెళుతూ విద్యార్థులకి అవగాహన కల్పిస్తూ ఉంటారు ప్రతి విషయంపైన డాక్టర్ సతీష్ గారు స్పష్టమైన అవగాహన కలిగి ఉన్నారు డాక్టర్ సతీష్ బలంగా నమ్మే సూత్రం ఏంటంటే అవేర్నెస్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ మనిషికి అవేర్నెస్ ఉంటే ఏదైనా సాధించగలరు ఒక్క మోటివేషన్తోనే కాదు ఏది చెయ్యాలి ఏది చేయకూడదు ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకోవాలనే విషయాలపై ముఖ్యమైన విషయాలపై అవగాహన కల్పిస్తూ ఉంటారు అలాగే గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ జాబులే కాకుండా ప్రపంచ దేశాల్లోని జాబ్స్పై కూడా అవగాహన కల్పిస్తూ ఉంటారు ఉద్యోగాలతో పాటు పెద్ద చదువులైన ఐఐటి వంటి వాటిపై సెషన్స్ నిర్వహిస్తూ ఉంటారు ఇప్పటి వరకు లక్షల సెమినార్లు ఒక్క రూపాయి తీసుకోకుండా ఉచితంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా మన ప్రైమ్ నైన్ ద్వారా విద్యార్థులకి మోటివేషన్ ఇవ్వడానికి మీ ముందుకు వస్తున్నారు డాక్టర్ సతీష్ గారు మీరు యావరేజ్ స్టూడెంట్ మీ కెరీర్ ని బిల్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే కౌన్సిలింగ్ కొరకు డాక్టర్ సతీష్ గారిని సం